আসসালামু আলাইকুম আমাদের এখানে মসজিদে প্রত্যেক রমজানে খতমায় তারাবি পড়ানো হয় কিন্তু এবার করোনা ভাইরাসের কারণে সূরা তারাবি পড়ানো হচ্ছে এতে কি সওয়াবের পরিমানে পার্থক্য হবে কিনা সওয়াবের পরিমানে এবছর পার্থক্য হবে না আল্লাহ তাআলার একটা মূল নীতি আছে যে কোন মুসাফির বা কোন রোগী যারা তাদের আবাসী অবস্থায় বা সুস্থ থাকা অবস্থায় যে আমল করত সফরের কারণে বা অসুস্থতার কারণে যদি তারা সে আমল থেকে বঞ্চিত হয় আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলেন যে এদের মানে সুস্থ থাকার সময় বা আবাসী থাকার সময় যে সওয়াবটা ওটা লিখে দাও ওদের আমলনামায় সুবহানাল্লাহ এই বছর আমরা আলহামদুলিল্লাহ আমরা করোনার কারণে আমরা পড়ছিলাম না অবশ্যই পড়তাম আমরা এইজন্য আমরা সওয়াব পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আর একজন কলার রয়েছেন মাত্রা আমরা চেষ্টা করছি কথা বলতে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো उल्लेखित नहीं তারাবি না পড়লে মুহতারাম রোজার কি কোনো ক্ষতি হবে তারাবি আলাদা ইবাদত আর রোজা আলাদা ইবাদত আসলে একটা হলো রাতের ইবাদত একটা হলো দিনের ইবাদত দুটো দুই জিনিস তারাবি না পড়লে রোজার কোনো ক্ষতি নেই কারো উপরে রোজা ফরজ হয় নাই কিন্তু তিনি তারাবি পড়েছেন তাতেও তারাবি সওয়াব ফুল তিনি পাবেন রোজা রাখতে পারেন না সেই জন্য তার তারাবি সওয়াব কমবে না এটা দুটো কিন্তু একটা হলো সালাত একটা হলো সিয়াম দুটো কিন্তু দুই জিনিস তো একটাকে একটার সাথে যে এটা এই এইভাবে সওয়াবের দিক থেকে এটা জয়ানো নেই তো এখন বাকি কথা হলো তারাবি না পড়লে গুণা তো হবে না সন্নাত সন্নাতে মোয়াক্কাদাগুলো বর্জন করলে গুণা হবে কি না বলে আমরা একতলাব করেছেন গবেষণা করেছেন তবে স্ট্রং মত হলো যে এতে গুণা হবে না সহি বোখারিতে সিয়াম অধ্যায়ে এমন একটা হাদিস রয়েছে যে একজন সাহাবি নবীজির কাছে এসে সব কিছু শিখে ঠিকই বললেন যে লা আনকুসা মিম্মা ফরাদ আল্লাহ আলাইয়াসাইয়ান আল্লাহ যা ফরজ করেছেন এর থেকে কোনো কিছু কমাব না কিন্তু ওলা আতা তাও আসাইয়ান কোনো নফল শূন্য তো আমি কিন্তু পড়ব না নবীজি বলেন আফলাহিন সাদাক সে সত্য বলে থাকলে সে জান্নাতি সে সফল কাম হবে তো তবে শূন্যতে মক্কাদা না পড়লে ব্যক্তিরা বিরাট সব থেকে বঞ্চিত হবে বিশাল কিছু প্রাপ্তি থেকে সে বঞ্চিত হবে যেমন বারো রাখার শূন্যতে মক্কাদা প্রতিদিনে আছে মনসাল্লাহ সেন্তে আসা তারা কা বুনি আল্লাহ কাশরুন ফিল জান্ন নবী সাল্লাহাম বলছেন যে বারো রাখার শূন্যতে মক্কাদা জোহরের চার আর দুই ছয় মাগরিবের পরে দুই আট এসার পরে দুই দশ আর ফজরের আগে দুই এই বারো এই বারো রাখা ডেলি পড়লে জান্নাতে তার জন্য প্রতিদিনই একটা করে প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে কিন্তু যদি সে এই বারো রাখাত না পড়ে তাহলে এত বড় একটা প্রাপ্তি থেকে সে বঞ্চিত হলো বাকি তার কাছে কৈফিচ্য হবে না যে কেন বললো না এই জন্য তুমি জাহান নামে যাও সন্নত নামাজ না পড়লে জাহান নামে যাবে না কৈফিচ্য হবে না কিন্তু সে বিশাল বঞ্চনার শিকার হলো বঞ্চিত হলো সে এটা হবে তারা না পড়লেও বিরাট সব থেকে বঞ্চিত হবে যেহেতু যেহেতু রমদানের মধ্যে একটা হাদিসের মধ্যে যে যেটা আছে মান তখর রবা ফিহা বেখাসরাতি মিনাল খাইর কানা কমান আদ্দা ফরিদ আদান ফিহিমা সওয়া এখানে রমজানে একটা নফল এবাদত কেউ করলে রমজানের বাইরে একটা ফরজ এবাদতের সমান সে সওয়াব পাচ্ছে তো সেই জন্য এত বড় সওয়াব থেকে সে বঞ্চিত হলো ধন্যবাদ মাস্টারম আরো একজন কলার যুক্ত হয়েছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি ঢাকা থেকে বলছি আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন আছে আমি আসলে কনফিউজ হয়ে গেছি যে আমি জানতাম যে আটটা খাতে জাকাত দেয়া আসলে জায়দ আছে ঠিক আছে যেমন নও মুসলিম তারপর ফকি তারপর ইয়াতিন মিসকিন এই টাইপের আর কি আটটা খাত আছে তো এখন হুজুরের একটা কথা শুনে আমি আসলে কনফিউজ যে নিজের সন্তানের ক্ষেত্রে জাকাতটা কি করে আমি ব্যয় করতে পারবো বা নিজের বাবা মাকে কি করে জাকাতের টাকাটা দিব যেমন আমি শুনছি যে নিজের বাবা মাকে আর কোরাই বংশের লোকদেরকে জাকাত দেওয়াটা ঠিক না এরকম শুনছি আর আমার হুজুর আর একটা প্রশ্ন আছে যে আমাদের একটা ব্যাংকে মানে আপনার এফডিআর এর কিছু টাকা ঠিক আছে ব্যাংকে ইসলামিক না সুরিয়ানা নর্মাল সেটা তো এখন আমাদের ধরেন মোটামুটি অন্য কোন সোর্স নাই ইনকামের जकतान 
সন্তান তো সন্তানের তো কোনো কিছুই নেই সন্তান তো সন্তানের ফকিরেই তো সে ফকিরের আওতায় চলে আসবে তো এটা তো স্পষ্ট সহি বুখারি হাদিসে আব্দুল ইবনে মাসুদ রাদিয়াল্লাহু যে বিখ্যাত সাহাবী ওনার স্ত্রী নবীজির কাছে এটা তো শুধু স্ত্রীদের ক্ষেত্রে হ্যাঁ হ্যাঁ স্ত্রী এসে নবীজিকে প্রশ্ন করলেন যে আমার স্বামী আব্দুল ইবনে মাসুদ সে দরিদ্র আমার জাকাত কি সে খেতে পারবে বা আমার সন্তানরা খেতে পারবে তখন নবীজি বলে হ্যাঁ জাউজুকে ওয়া ওয়ালা দুকে আহাক্কু মান তাসাদ্দাকতে বি আলাইহিম তুমি স্ত্রী হিসেবে যেহেতু স্বামীকে পালন করার দায়িত্ব স্ত্রীর না এজন্য স্ত্রীর জাকাত স্বামী খেতে পারবে আবার সন্তান পালনের দায়িত্ব যেহেতু স্ত্রীর না এজন্য তার সন্তানরাও তা জাকাত নিতে পারবে কিন্তু স্বামীর জাকাত না স্ত্রী খাইতে পারবে স্বামীর জাকাত না তার সন্তানরা খাইতে পারবে তো কারণ স্বামীর উপরে তার আউট মানি দিয়ে ফ্রেশ মানি থেকেই স্ত্রী সন্তান পালনের দায়িত্ব ফরজ দায়িত্ব আছে এই জন্য সে জাকাত দিয়া এই সুযোগটা নিতে পারবে না কিন্তু স্ত্রীর ব্যাপারটা ভিন্ন এই জন্য যেহেতু ডাইরেক্ট হাদিসেই নবীজি বলছেন যে যাও জুকে বা ওয়ালা দুকে আহকমান তা সাদ্দাক তেবি আলেম সহি বোখারির হাদিস জাকাত আদায়ের যে তোমার স্বামী আর তোমার সন্তানই তোমার জাকাত খাওয়ার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত তাহলে ক্লিয়ার মশালা এখানে তো আপনি আপনার সন্তানকে আপনার স্বামীকে দরিদ্র হিসাবে মেসকিন হিসাবে দিতে পারবেন তারা ওই আট খাতের ফকির ইন্ন মশাদা কাতুলিল ফকর ই ওয়াল মশাকিন প্রথম দুই খাতের মধ্যে এরা চলে আসতেছে ধন্যবাদ মাতরাম আর দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এবং জেনারেল ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আপনার যে টাকাগুলো রাখা হয় সেখান থেকে যে লভ্যাংশ আসে ব্যবহার করা যাবে কিনা অবশ্যই ইসলামিক সিস্টেমে যেটা আসবে সেটা তো হালাল কারণ ইসলামিক সিস্টেম হলো আহাল্লাহল ভাই বাণিজ্য ভিত্তিক যে প্রফিটটা আসে কষ্ট করে মানুষ যেটা উপার্জন করে সেইটা তো হালাল অবশ্যই কোরআন নিজে বলছে হালাল হাদিসগুলিতে এসে সেটা হালাল সেটা করবেন কিন্তু যদি সুদ ভিত্তিক হয় সেটা তো আপনারা আমরা সবাই জানি যে হর রমার রিবা আল্লাহ তালা রিবাঁকে সুদকে হারাম করেছেন সেটা আমাদের জন্য হালাল হবে না ক্লিয়ার কথা